बसमीम् अलकुम सेवन्थ क्लास आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़े थे और उसमें आपने पढ़ा था कि रूट स्टेम एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट आज हम अपने इस लेक्चर में रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट पढ़ेंगे तो फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कहते हैं क्योंकि फ्लावर से फ्रूट्स बनते हैं और फ्रूट में सीड्स होते हैं और उन सीड्स से न्यू प्लांट ग्रो करता है तो आज आपको फ्लावर जो कि किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बताऊँगी तो फ्लावर जो है अगर आप एक फ्लावर को देखें तो किसी भी फ्लावर के नीचे एक छोटी सी स्टॉक होती है ये जो छोटी सी स्टॉक है इसको हम फ्लावर स्टॉक या हम पेडिसल कहते हैं इसी की मदद से ये स्टेम से अटैच हुआ हुआ होता है फॉर एग्जांपल अगर आप एज्यूम करें कि ये एक स्टेम है तो फ्लावर उसके साथ यूं अटैच होता है तो ये वाली जो स्टॉक है इसको हम कहते हैं कि ये फ्लावर स्टॉक है या ये पेडिसल है इस पेडिसल के ऊपर फ्लावर जो है उसकी पत्तियाँ वर्ल्स की फॉर्म में या सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं आप देखें कि अगर ये एक फ्लावर है तो इसके ऊपर सारी इसकी जितनी भी पत्तियाँ हैं ये सारी पत्तियाँ इसके ऊपर देखें सर्कल्स की फॉर्म में पूरे फ्लावर का स्ट्रक्चर अरेंज हुआ हुआ है तो इन सर्कल में जो सबसे पहला वाला सर्कल है उसको हम कहते हैं जो सबसे फर्स्ट वाला वर्ल है उसको हम कहते हैं कि यह है केलेक्स तो अगर आप फ्लावर को बर्ड फॉर्म में देखें तो बर्ड फॉर्म में इसकी ज़्यादा अच्छी समझ आती है बर्ड फॉर्म में ये फ्लावर है और इसको बाहर से फाइव ग्रीन स्मॉल लीव्स ने इसको कवर करके रखा हुआ है ये यूजुअली फाइव होते हैं और ग्रीन इन कलर होते हैं और इनका काम ये होता है कि जब फ्लावर बर्ड फॉर्म में हो तो ये उसको प्रोटेक्ट करके रखें इस पूरे वर्ल्ड को हम कहते हैं केलेक्स और ये जो एक स्मॉल ग्रीन एक स्मॉल ग्रीन लीव है इसको हम कहते हैं कि ये सेपल है और जिस वक्त फ्लावर जो है वो पूरा खिल जाता है तो फिर ये सेपल आपको इसके नीचे नज़र आते हैं जब आप उसको ऐसे बैक साइड पे करके देखेंगे तो आपको ये फाइव सेपल्स नज़र आएंगे और इस पूरे वर्ल्ड को हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं केलेक्स अब हम पढ़ते हैं सेकेंड वाले वर्ल्ड को सेकेंड वाले वर्ल्ड में बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं जो कि कलरफुल होती हैं और ये डिफरेंट फ्लावर्स में ये डिफरेंट कलर्स की ये होती हैं इसमें से ये जो एक पत्ती है हम इसको कहेंगे पेटल और इस पूरे वर्ल्ड को हम कहेंगे कोरोला और ये इसलिए कलरफुल होती हैं कि ताकि इंसेक्ट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें और इंसेक्ट आपको पता है कि फ्लावर के पास दो दो रीजन से वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एक ये कि वो इसके कलरफुल पेटल्स की वजह से इसके पास आते हैं या फिर वो इस पे से इसके फ्लावर्स के अंदर जूस होता है जिसे हम नेक्टर कहते हैं या वो नेक्टर को सक करने के लिए आते हैं और जब इंसेक्ट किसी भी फ्लावर के ऊपर आते हैं तो फिर पोलिनेशन का प्रोसेस होता है आपने अपनी पिछली क्लासेस में पोलिनेशन का प्रोसेस पढ़ा है विच इज़ द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिगमा ऑफ एन अदर फ्लावर तो उसको हम पोलिनेशन कहते हैं तो पोलिनेशन में वो इन कलरफुल पेटल्स की वजह से इंसेक्ट इनकी तरफ आते हैं तो ये एक पेटल है और इस पूरे वर्ल्ड को हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे कोरोला अब हम आते हैं थर्ड वाले वर्ल्ड की तरफ आप ये देखें कि इसके अंदर आपको छोटी छोटी सी स्टॉक नजर आ रही होंगी ये वाली और उनके ऊपर जो उनका हेड है वो थोड़ा सा ब्लैक कलर का है तो इस थर्ड वाले वर्ल्ड को हम कहते हैं एंड्रोशियम एंड एंड्रोशियम इज कम्पोज ऑफ स्टेमस अब मैंने आपके लिए एक ये जो है फ्लावर उसको मैंने यहाँ पे उसको मैंने खोला हुआ है आप ये देखें कि इसके ऊपर से मैंने पेटल सारी इससे अलग कर ली हैं और इसके ऊपर ये सिर्फ सेपल्स नज़र आ रही हैं अब आपको इसके ऊपर ये ब्लैक कलर के ये नज़र आ रहे होंगे ये इसका हेड ब्लैक है और नीचे ये ज़रा ऑफ वाइट कलर का नीचे छोटी सी स्टॉक है इसको हम कहते हैं एक इनमें से जो होती है उसको हम कहते हैं स्टेमन और पूरे वर्ल्ड को हम कहते हैं एंड्रोशियम अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ये इसमें से इस वाले में से मैंने इसमें से ये कुछ जो स्टेमन है ना इस वाले में से कुछ स्टेमन्स को मैंने अलहदा कर लिया अगर आप ये देखें अगर हम इसको क्लोज देखें तो आप ये देखें कि इसके ऊपर ये देखें इस एक को अगर आप देखें तो इसके ऊपर ये एक छोटा सा आपको ये हेड नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं एंथर और इसके नीचे ये है फिलामेंट और ये बहुत ज़्यादा सारे किसी भी प्लांट में काफ़ी सारे होते हैं ये देखें ये है इसके ऊपर एंथर और ये फिलामेंट ये इसका 
और ये जो पूरा है एंथर और फिलामेंट इस पूरे को हम कहते हैं कि ये एक स्टेमन है और फिर इन काफ़ी सारे स्टेमन से ये एक पूरा वर्ल बनता है जिसको हम कहते हैं ये एंड्रोशियम है अब हम आते हैं इसके फोर्थ वाले वर्ल में और फोर्थ वाला जो वर्ल है उसको हम कहते हैं गाइनोशियम और इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि कुछ इसमें हेड्स ऐसे हैं जो ज़रा येलो कलर के हैं ये एक्चुअली इसके अंदर फोर्थ वाला जो वर्ल है एंड्रोशियम ये उसके पार्ट्स हैं और इस फोर्थ वाले वर्ल एंड्रोशियम के अंदर ये होते हैं स्टेमन जैसा कि अगर हम इस बाइसेक्ट हुए ये जो फ्लावर हमने इसको खोला था आप ये देखें कि इसका जो ये वाले थे बाहर ये स्टेमन है और इसके अंदर वाले पोर्शन में जो ये वाले हैं ये कार्पल हैं अगर मैं आपको इसमें से बिल्कुल सेंटर में कार्पल होते हैं ये मैं आपको इसमें से एक कार्पल का स्ट्रक्चर यहाँ पे निकाल के दिखाती हूँ ये देखें ये इसमें काफ़ी सारे कार्पल्स हैं अगर हम इसमें से किसी एक को अलहदा कर लें ऐसे तो आप ये देखें ये देखें इसके ऊपर ये आपको एक टिप नज़र आ रही होगी ये टिप स्टिकी होती है इसको हम कहते हैं स्टिगमा उसके नीचे एक थिन नेक है उसको हम कहते हैं स्टाइल और नीचे ये एक स्वोलन पोर्शन है इसको हम कहते हैं ओवरी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल में फीमेल सेल प्रेजेंट होता है और ये जो इसके ऊपर वाली टिप है स्टिगमा की ये स्टिकी क्यों है ताकि जब पोलिनेशन का प्रोसेस हो तो जो पोलन ग्रेन है वो इसकी इस टिप के साथ अच्छी तरह स्टिक हो सके तो ये एक पूरे कार्पल का स्ट्रक्चर है जिसका फर्स्ट ऊपर वाला पोर्शन इसको हम कहते हैं स्टिग्मा एंड देन थिन नेक इज कार्ड स्टाइल एंड दिस इज ओवरी विच इज़ कम्पोज ऑफ ओव्यूल तो ये इसका फोर्थ वाला वर्ल है अब अगर मैं आपको इन पार्ट्स को हम इसके साथ रिपीट कर लेते हैं और ये आपकी सेवन्थ क्लास की अमेजिंग साइंस की बुक के डायग्राम है आप ये देखें कि इसमें ये वाला ये है इसके सेपल्स वाला पोर्शन ये जो कलरफुल है ये हैं इसकी पेटल्स और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये वाले ये जो बना हुआ है ये पूरा एक स्टेमन का स्ट्रक्चर है जिसमें ये एंथर और ये फिलामेंट है इसको मैंने ज़रा यहाँ पर क्लोज करके बनाया है कि एंड्रोशियम इज़ द थर्ड वर्ल इट इज़ कम्पोज ऑफ स्टेमन ईच स्टेमन हैज़ टू पार्ट्स वन इज फिलामेंट एंड अदर इज एंथर अब ये एक स्टेमन ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक स्टेमन का स्ट्रक्चर है और इसमें ये वाला पोर्शन है एंथर और आप देखें कि एंथर में ये जो डॉट्स हैं ये पोलन ग्रेन है और इसके नीचे ये फिलामेंट है ठीक है और ये पूरा एक स्टेमन का स्ट्रक्चर और जब हमारे पास काफ़ी सारे स्टेमन इकट्ठे हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि इन्होंने एक पूरा वर्ल बना दिया है एंड दैट वर्ल इज़ कार्ड एंड्रोशियम और ये जो फोर्थ वाला है आप यहाँ पे ये डायग्राम में देखें इसके अंदर ये स्टिकी टिप है ये है स्टिगमा ये थिन नेक स्टाइल एंड देन ये वाला पोर्शन इसका कार्पल है तो इस वाले पोर्शन को यहाँ पे मैंने इसमें फिर अलग से ड्रॉ किया है ये देखें अगर हम एक कार्पल का ये एक कार्पल का स्ट्रक्चर है इसको हम अगर अलग करके देखें तो ये स्टिगमा है ये थिन नेक स्टाइल है और ये ओवरी है जिसमें ओव्यूल्स हैं और जब हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे कार्पल्स इकट्ठे होते हैं तो वो उसका फोर्थ वाला वर्ल बनाते हैं विच इज़ गाइनोशियम तो इस तरह से आज आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में पढ़ा जिसके फोर वर्ल्स थे अब आपने ये करना है इसमें एक्टिविटी के तौर पे कि यही आप आपकी अमेजिंग साइंस वाली जो बुक है इसके पार्ट्स ऑफ फ्लावर इसमें आप फ्लावर की लेबलिंग को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें इस वीडियो की मदद से और इसके अंदर ये जितने भी इसमें बोल्ड लेटर्स हैं आप इन टर्म्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें इनको अंडरलाइन करें और इनके एंड्रोशियम और स्पेशली गाइनोशियम के जो पार्ट्स हैं उनको आप अच्छी तरह से लर्न करें कि इसमें कितने कितने पार्ट्स हैं और इसकी आप प्रॉपर रीडिंग करें तो उससे आपको इसको याद करने में आसानी हो जाएगी थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़